ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെ എൻ്റെ വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അപ്പം എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുഡിങ് ആട്ടോ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ടായാൽ പോലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പുഡിങ് ആട്ടോ അതൊരു കിവി വെച്ചിട്ടാട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റും ചെയ്യും കുറച്ച് പാലും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് കിവി എങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ മുക്കാൽ കപ്പ് പാലിൽ നിന്ന് ഒരു കാൽ ഭാഗം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം കേട്ടോ അതിൽ കട്ടകളൊന്നും വരാണ്ടിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായി തന്നെ നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലെ കട്ടകളൊക്കെ പോയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന അരക്കപ്പ് പാല് നമുക്ക് ഈ സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സ്റ്റൗമ്മ വെച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കിവിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി മിക്സിയിൽ രണ്ട് കിവി തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാലിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ സ്റ്റൗമ്മ വെച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെറുതായി തള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ പാ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് പാല് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ കലക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അതിൽ കട്ടകളില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് കൈനെ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട വരാൻ പെട്ടെന്ന് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം അത് നന്നായി ഒന്ന് കുറുകി തിക്കായി വരണം അപ്പോൾ അത് തലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് തിക്കായി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കാം വേണ്ടില്ലേ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഈ ടൈമിൽ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ പുഡിങ് ഏത് സർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പാല് കുറുക്കിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊരു ഹാഫ് ഭാഗം നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഭാഗം എല്ലാം അതിലും ഫിൽ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നീക്കി വെക്കാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മിക്സിയിലെ പൽപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള കിവിയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം ഈ പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാൽ ഭാഗം നമുക്കൊരു ബൗളിലെ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ടകളില്ലാണ്ട് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത പോലെ തന്നെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സോസ് പാനില് ചെറുതായി തള വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ആണ് ഞാൻ ചേർത്തെടുക്കുന്നത് അത് ചേർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ജ്യൂസ് എടുക്കാം അത് ചെറുതായി ഒരു പൾപ്പാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായി ഒന്നും കൂടി തരി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കടിക്കാനൊക്കെ ചെറിയൊരു കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടമായിരുന്നു നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്നും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കിവിയൊക്കെ തടച്ച് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കിവിയുടെ മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കട്ടകളില്ലാതെ നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു ഡോട്ട് തന്നെ ഗ്രീൻ ഫുഡ് കളർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ
ഗീവി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ടൈം വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മിൽക്കൊക്കെ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവറിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തന്നെ പുറത്തിരുന്നാൽ പോലും സെറ്റാവും പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് തണുവിൽ വേണം നമുക്കിത് കഴിക്കാം നമ്മുടെ പുഡിങ് ഒക്കെ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാ അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു തണുപ്പും അതേപോലെ തന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പുളിയും അതുപോലെ ചെറിയൊരു മധുരം കൂടിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു പുഡിങ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ പുഡിങ് കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടാവും ചെയ്യും നിങ്ങളിങ്ങനെ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇതന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ സെറ്റായൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് ായിട്ട് നമുക്ക് അടിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ലെയറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ പുഡിങ് ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കിവ്യാൻ്റെ മിൽക്ക് പുഡിങ് ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതെൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന റെഡ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇടുന്ന് കാണിക്കും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് അടുത്തത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും മിസ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ്